hey guys hope you are all doing good here's next level came up with an another video on boiler explosions and its preventive measures so let's begin the video सबसे पहले हम देखते हैं बॉयर एक्सप्लोजन के बारे में बॉयर एक्सप्लोजन जो है वो एक कैटेस्ट ऑफ ए फेलियर है विच मीन इट इज़ अ सडन एंड अनकंट्रोलेबल फेलियर ये जो है ये दो रीजन से हो सकता है या तो फर्स्ट वन इज फेलियर ऑफ प्रेशर पार्ट्स ऑफ स्टीम एंड वाटर और दूसरा है एक्सप्लोजन इन द फर्नेस तो सबसे पहले हम देखते हैं फेलियर ऑफ प्रेशर पार्ट्स ऑफ स्टीम एंड वाटर तो सबसे पहले हम देखते हैं फेलियर ऑफ सेफ्टी वॉल द मेन फंक्शन ऑफ सेफ्टी वॉल इज टू रिलीव द प्रेशर होता क्या है कि जब हमारे बॉयलर में स्टीम एक रिक्वायर्ड प्रेशर पे अचीव हो जाती है तो ये सेफ्टी वॉल ओपन होती है और जो हमारी स्टीम है उसको बॉयलर से टर्बन की ओर सप्लाई करती है तो अगर ये हमारी स्टीम सेफ्टी वॉल जो है अगर ये प्रॉपरली वर्क ना करे तो होगा क्या कि जो स्टीम का प्रेशर है बॉयलर के अंदर वो कंटिन्यूसली राइज होते जाएगा और जिसके कारण क्या होगा कि हमारे जो बॉयलर है उसके अंदर एक्सप्लोजन हो जाएगा ड्यू टू कंटिन्यूस राइज इन द प्रेशर ऑफ स्टीम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रॉपर ब्लोडाउन टेक्निक ब्लोडाउन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉयलर तो जो मेन पर्पस होता है ब्लोडाउन का वो ये है कि जो बॉयलर फीड वाटर है उसके अंदर जो सॉलिड कंसनट्रेशन है उसको एक एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर कंट्रोल करके रखना तो अगर होगा क्या है कि अगर ये सॉलिड कंसनट्रेशन की लिमिट है अगर ये एक एक्सेप्टेबल लिमिट के बाद क्रॉस कर जाती है तो हमारे बॉयलर पार्ट जो हैं उनमें डैमेज होने के चांसेज जैसे कि उसमें क्रोजन हो सकता है या तो फिर स्केलिंग हो सकती है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लो वाटर लेवल तो कभी कभी हमारे बॉयलर में क्या होता है कि जो वाटर लेवल होता है वो एक सर्टेन लेवल से नीचे आ जाता है तो होता क्या है कि जो हमारे बॉयलर पार्ट्स हैं उनकी ओवर हीटिंग स्टार्ट हो जाती है और होता क्या है कि जो हमारे बॉयलर या फर्नेस का जो टेम्परेचर है वो लगभग 1800 डिग्री फेरनाइट या उससे भी ज़्यादा हो जाता है और जो हमारा स्टील होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो एट डिग्री फेरनाइट के बाद धीरे धीरे कम होने लगती है तो अगर हमारे बॉयलर में अगर वाटर लेवल कम होगा तो ओवर हीटिंग होगी और जो हमारे बॉयलर पार्ट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होने लगेगी और जो ये लो वाटर लेवल की जो कंडीशन है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जैसे कि फीड वाटर पम्प फेलियर कंट्रोल वॉल फेलियर ड्रम लेवल कंट्रोल फेलियर एट्सट्रा तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वो है कि फेलियर डी टू सडन डिस्चार्ज ऑफ स्टीम एंड स्टीम और वाटर तो अगर होता क्या है कि अगर हमारी स्टीम को अगर हम नॉर्मली सप्लाई करते हैं तो जो बबलिंग एक्शन ऑफ वाटर होता है वो एक मॉडरेट होता है जिसके कारण ड्राई स्टीम प्रोड्यूस होती है और अगर इसी स्टीम को अगर हम मोर क्विकली रिलीज़ कर दें तो होगा क्या कि जो बॉयलर एक्शन होता है वाटर का वो वाइग्रेस हो जाता है और जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा स्टीम होती है वो फाइन स्प्रे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में निकलती है और ये जो स्टीम होती है ये वेट स्टीम होती है जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी पाइपिंग्स होती हैं या इंजन हो सकती हैं या जो टर्बाइंस होती हैं वो डैमेज होने के चांसेज हैं इसका मतलब कि उसमें या तो हो सकता है क्रोजन हो सकता है या स्केलिंग के चांसेज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंटेमिनेटेड बॉयलर फीड वाटर तो अगर जो हमारा बॉयलर फीड वाटर हमने बॉयलर में सप्लाई किया होता है अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हों या केमिकल्स हों या आ, उसमें कुछ मिनरल्स डिजॉल्व हों या सॉल्ट डिजॉल्व हों या कुछ केमिकल कंपाउंड्स हों तो इसके कारण दो टाइप्स की प्रॉब्लम आराइज होती हैं फर्स्ट वन इज़ क्रोजन या तो डिजॉल्व ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो हमारे बॉयलर पार्ट्स होते हैं उनमें क्रोजन होने के चांसेज होते हैं और सेकेंड वन इज़ स्किल फॉर्मेशन अगर हमारे बॉयलर फीड वाटर में हार्डनेस हो या कैल्शियम या मैग्नीशियम आइनस प्रजेंट हो तो जो हमारा जो बॉयलर पार्ट्स हैं उनमें स्केलिंग होने के चांसेज हैं जैसे कि फर्स्ट इमेज में है कि बॉयलर वेसल जो है उसके इन पार्ट में स्केलिंग हो गई है और जो सेकेंड वन इज़ जो वाटर ट्यूब्स हैं उनमें क्रोजन के कारण ओवर हीटिंग हो रही है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेटल एर्जी एंड डिज़ाइन फेलियर मोस्ट ऑफ द बॉयलर एक्सक्लूजन जो होते हैं वो डिज़ाइन फॉल्ट के कारण होते हैं या तो फिर लो क्वालिटी मटेरियल या बैड वर्कमैनशिप के कारण होते हैं तो जो हमारा जो बॉयलर मैनुफैक्चरर है उसे हमेशा आसमे कोर्स ऑफ बॉयलर मैनुफैक्चरिंग को फॉलो करना जरूरी है जैसे कि जो इमेजेस उनमें दिखाया है कि जो ट्यूब फेलियर है बॉयलर ट्यूब फेलियर दिखाया है ना ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट इज पोअर ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर तो जो बॉयलर हाउस में जो ऑपरेटर होता है उसका बहुत सा काम होता है जैसे कि उसे लॉक बुक जो होती है उसे मेंटेन करना होता है उस उस लॉक बुक में उसे बहुत सारे पैरामीटर्स नोट डाउन करने होते हैं जैसे कि पी ऑफ वाटर टाइमली ब्लो डाउन ऑफ वाटर केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर टू अवॉइड द क्रोजन या तो फिर बर्नर फ्लेम को चेक करना एग्जॉस्ट टेम्परेचर को चेक करना बॉयलर प्रेशर चेक करना जैसे कि नेक्स्ट इमेज में दिखाया है कि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं उन सभी को नोट डाउन करना ये बॉयलर हाउस में जो ऑपरेटर है उसका काम होता है नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्यूल एक्सप्लोजन तो ये जो है ये एक बहुत ही मोस्ट डेंजरस सिचुएशन होती है बॉयलर के अंदर तो ये जो होती है ये तीन रीजन से होती है या तो फ्यूल रिच मिक्सचर और वो रेटमाइजेशन ऑफ ऑयल और इम प्रॉपर पर्ज तो अब हम देखते हैं फर्नेस एक्सप्लोजन ड्यू टू फ्लेम जैसे कि फर्स्ट इमेज में दिखाया है कि एक नॉर्मल वर्किंग
एयर जो होती है वो सप्लाई होने लगे तो जो हमारा फ्लेम है वो जनरेट हो जाएगा और एक इतने सारे फ्यूल के साथ एक्सप्लोर कर जाएगा फिर ना इन द फोर्थ इमेज अनसक्सेसफुल पर्जिंग ऑफ कम्बस्टेबल्स होता है कि हमारे बॉयलर में जब कम्बस्टेबल होता है तो जो कम्बस्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो फ्लू गैसेज का जो फ्लो पैसेज होता है वहाँ पर जाके इंटरप्ट हो जाते हैं जिसके कारण जो फ्लू गैसेज होते हैं वो पास नहीं हो पाती है और हमारे बॉयलर के अंदर का जो प्रेशर होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है जिसके कारण जो होता है बॉयलर एक्सप्लोजन हो सकता है नाउ वी शेल लुक एट द प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड द बॉयलर एक्सप्लोजन एज द बॉयलर पार्ट्स यूज इन द बॉयलर शुड भी अल्कलाइन क्लीन एंड द ट्यूब्स यूज शुड भी कोटेड विच में रिड्यूस द चांसेज ऑफ क्रोजन एज नाउ इन द सेकेंड पॉइंट द बॉयलर वाटर यूज शुड भी इंस्पेक्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस एज देयर मे बी चांसेज ऑफ स्केलिंग और बिल्डअप ऑफ सॉलिड्स ऑन द ट्यूब्स शो दैट द वाटर ट्रीटमेंट शुड भी डन एज इन द थर्ड पॉइंट द प्रिवेंशन ऑफ वाटर लीकेज इज मस्ट शो दैट द क्रोजन इज अवॉइडेड एज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द वाटर शुड भी इंस्पेक्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस विच में रिड्यूस द चांसेज ऑफ लीकेज नाउ इन द फोर्थ पॉइंट द इनर सर्फिस ऑफ द बॉयलर फायर ट्यूब्स शुड भी प्रॉपरली क्लीन सो दैट द रेसिड्यूज रिमेनिंग इन साइड द ट्यूब्स शुड भी रिमूव विच में लीड टू द लेस चांसेज ऑफ क्रोजन एज द बॉयलर पार्ट्स यूज should follow the asme codes of boiler manufacturing which will lead to safe design of the boiler now in the next point the parts of the boiler should be designed accurately and precisely as in the boiler the various types of stresses like thermal stresses hoop stresses are generated as now in the next point it is important to set the pressure of the pressure relief valve correctly typically at a lower level than the boiler specification pressure as now in the next point for the proper blow down techniques to substantially lower the blow down rate and control the concentration of silica a total demineralized water treatment system should be used which may re- remove the anions and cations instead of substituting them for other ions as for the proper blow down techniques we can use sodium zeolite which soften the feed water and we can also use the demineralized water treatment system for the low blow down rate requirements as now in the next slide we will see the precautions to avoid the furnace explosions as in the first point we should ensure that the fuel inlet valves or the non operating burners and igniters are tightly closed and do not leak as in the next point we should ensure that the igniters fuel regulating controls and the flame safe guards operate as required in the next point we should also ensure the fuel and air ratio in the accordance with the manufacturer's specifications as in the next point we should remove the oil guns from the idle burners after closing the oil and air or steam supply valves when shutting down oil burners now we should frequently observe the burner flame to identify the combustion problems as you can see in the image in the mirror the burner flame is shown this is the method to see the burner flame whether it is running or not in the next point we will see the boiler should be purged completely before lighting it now we will look at the boiler mountings as these are the safety devices which are fitted on the boiler for the safe and efficient operation as the various boiler mountings are main steep stop valve safety valve heat check valve fusible plug water level indicator block blow down valve low level alarm etc as proper operation proper maintenance and timely inspection are key elements in ensuring the safe boiler operation along with a skilled operator also plays an important role now let's take a case study on ntpc boiler blast on 1 november 2017 in ujjahar uttar pradesh as in this blast around 37 people died and about 80 people injured as shown in picture the main reason behind it is build up of ash due to the incombustible which is solidified like a cemented block which is also called clinkers this resulted in choking in the ash hopper which had increased the pressure inside the boiler the ntpc officials also tried to remove it using the steel rod from the manhole and ash hopper During this, the NTPC officials bypassed the fuel supply to run the plant without affecting it. But suddenly, huge mass of clinkers fell down, which created unstable conditions inside the boiler because of pressure fluctuations. This had resulted in cracks in the water walls and through which the unburned particles passed. And these particles caught fire, leading to an explosion in the economizer. And and the hot fuel gas, steam, and ash came out of the economizer and caused extensive burns to the people working around it. and this explosion in the economizer is the main reason behind the boiler explosion at the ntpc hope you all like this video and thank you from the next level team for watching this video and if you like the video please hit the like button and share it with your friends